Kwanza fahamu kitendo cha kutoongea namna unavyoonewa. Kwanza hautaona wokovu wa Mungu kwa sababu wokovu wa Mungu upo ukisikia wokovu maana lazima kuna vita. Uko kwenye vita. Na kupigana vita silaha kuu Sila kuu ni upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Sila kubwa. Sasa usipoongea Neema ya Mungu juu ya maisha yako itapungua sana. Itapungua sana. Na mwisho wa siku wokovu kwako kitakuwa ni kitu ambacho ni mzigo mzito unachojiuliza nacho mara kumi kumi. Hivi kitu hiki kina faida kweli hiki? Kina maana kweli hiki? Mimi ni nakwambia hivi. Mimi inawezekana nitafungwa, inawezekana nitauawa. Katika vitu sijutii. Moja sijutii kuokoka. Ningetamani sana pamoja na maombi tunayoomba pamoja na maombi yote tunayoomba yote na kumwamini Mungu tunakomwamini Ningetamani sana kutokea hapa sasa muiandae mioyo yenu rasmi kwamba haitakuwa rahisi mimi kuwa pamoja na nyie kwenye ibada muiandae sasa rasmi kuomba mnaomba ndio yani kuomba kuomba mnaomba tunaomba wapigwe Mungu fanya jambo Mungu amua Mungu we hakimu wa mwisho tunaomba lakini kule sisi tunaokwenda kule hatuikuti hofu yoyote ya kwamba Mungu kuna kitu kashughulika juu ya fahamu zao na juu ya maisha yao tunawakuta wakiwa na mawazo yale yale ambayo wanaweza kawa wametakiwa wayatekeleze kwa hiyo hatuendi kuikuta sula aina yoyote inayotoa ushirikiano wa kwamba kuna chochote Mungu anaendelea kufanya Mungu yupo Mungu anaweza kufanya Mungu yupo Mungu anaweza kufanya lakini tangu nyakati za Biblia haya kuwa mapenzi yake kila watu walipomuomba kwamba alifanya kama watu walivyohitaji yako maeneo mengi ambayo watu walimuomba lakini hakufanya kama watu walivyokuwa wamehitaji china la bwana yabarikiwe kwa hiyo ni vema sana 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 kutokea sasa ondoa swala la kwamba tutakuwa na mchungaji kwenye ibada leo ukiniona amen lakini usipoona andaa moyo wako wejua hatutakuwa pamoja bwana yesu asifiwe Katika vitu siwezi kumpangia Mungu siwezi kumpangia kifanyike nini After all nilipokuwa nasema habari ile pale mwanzo nilikuwa nimefahamu kwamba nisingekuwa na masaa matatu mbele nikiwa salama ama nikiwa uraiani nilipokuwa nasema habari ya kuwawa kwa mwanangu na kumtaja aliyeua aliyejisema hivyo ni mtu ambaye sikuwa na dakika tatu au saa moja matwili mbele yanayoonyesha ningeweza kuwa salama na nilijiandaa kwa hilo kwa hiyo 
leo kutokuwa salama ama siku chache yoyote kutokuwa salama lisiwe likawa jambo la ajabu kwenu Bwana Yesu asifiwe Nafahamu wapo watu duniani na hata serikalini ambao wanajua kabisa na ni wengi sana wengi sana wanaojua nimeonewa na nitaendelea kuonewa na wapo watu watakao jaribu wako watu watakao jaribu kuniepusha na kusudi ovu la waovu waliokusudia maovu zaidi juu ya maisha yangu lakini mpaka sasa watu hao hawana nguvu kuliko uovu na waovu walivyojipanga amen mpaka sasa watu hao hawana nguvu kuliko uovu na waovu walivyojipanga kwa hiyo hata wakati mwingine mnaweza mkakutana na mazingira ya hali fulani ambayo inaonekana mbona ni kama kuna mtu huyu kaamua kuingilia aseme hapa tufuate haki hiyo yasije yakawa ni matumaini yako kwamba basi hapa pana njia ya Mungu ni kwamba mpaka hivi inavyongea asilimia kubwa ya watanzania asilimia kubwa acha hawa vipandikizi wachache acha vipandikizi wachache ali maarufu machawa asilimia kubwa ya watanzania wanajua nimeonewa wanajua tumeonewa lakini mikakati ya waovu na mipango ya waovu mpaka dakika hii ina nguvu kubwa kuliko anayeweza kutafuta haki itendeke ama haki ifanyike na kwa sehemu kubwa hatuna wanadamu hatuna wanadamu kwa kipande kikubwa sasa duniani hatuna wanadamu walio tayari kupoteza ajira zao ama maisha yao kwa ajili ya haki au kwa ajili ya mtu aliye na haki kwa sasa ni vigumu sana kuona mwanadamu aliye tayari kupoteza ajira yake ama kupoteza uhai wake kwa ajili ya kumtetea mtu aliye na haki ama kuwa upande wa aliye na haki ni kwa sababu hiyo sehemu kubwa ya wengi watakuwa wakilia chumbani wakilia ukiwa mainama wakifahamu kabisa kwamba huyu anaonewa lakini wasifanye chochote hii inasema leo tulikuwa polisi leo tukarudi tena kesho tutarudi tena na ikiwa 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 yataenda kama yalivyopangwa hakuna shida yoyote nitarudi na nitaendelea kuwepo lakini kwa sababu mambo yenyewe hayana utaratibu maalum yanaendaenda tu kwa namna ya ripo kwa jinsi yalivyo na yakiendelea kwenda enda tu basi ni siku yoyote nikienda polisi weju wa sitarudi Bwana Yesu asifiwe kienda polisi jua sitarudi 
Mungu yupo narudia tena. Mungu yupo, Mungu ana uwezo wa kufanya. Mungu anaweza akabadili uzuni kwa furaha sekunde yoyote. Mungu anaweza akaizima furaha ya waovu. Akaizima kabisa. Dakika yoyote. Lakini sio lazima aizime na sio lazima afanye. Kwa muda tunaotaka, kwa wakati tunaotaka na kwa jinsi tunayotaka. Na iko mijadala mbayo mashetani anajadiliana kama jadala mashetani anajadiliana nasema mbarikiwa hawezi kuwa kitisho sana kwa sababu hana watu wengi nyuma yake watu asiweko mwanadamu atakaye kuzuia kuongea uovu asiweko mwanadamu atakaye kuzuia kuongea uovu wa waovu palipo na uovu asiweko mwanadamu utakuwa umejinyonga kwa hiyo wewe kila utakalo lisikia na kuliona aliko sawa liongee uo ndio binadamu kila utakalo ona liko sawa ongea nguvu kubwa ya nyakati zote ambapo mashetani walifanikisha mambo yao jambo kubwa kabisa yalipambana kuwazuia watu wasiongee nimewaambia katika mwendelezo wa fundisho hili nimewaambia neno la Mungu kuongea ushuhuda kitu ushuhuda kwa namna nyingine kwa maana nyingine ushuhuda ni kitu ulicho kihakiki kwamba ni cha kweli au kibaya andika hiyo maneno ya ushuhuda wao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ushuhuda kwa maana nyingine au kwa namna nyingine ushuhuda ni kitu ulicho kihakiki kwamba kimefanyika kitu ulicho kihakiki kwamba kimefanyika hii yani umekihakiki una mashaka hata kidogo kwamba ni kizuri ama kwamba ni kibaya ila umekihakiki yani una uhakika kile kitu ndicho kitu baba zetu waliuawa kwa sababu ya kitu hicho sio tu kilichotendeka kwenye maisha yake alicho kihakiki naomba msome andiko kidogo hapa alicho alicho kihakiki ushuhuda ni ulicho kihakiki yani una uhakika una uhakika nacho kilifanyika kilisemekana hivyo ulikisikia swala tu ni kwamba tofautisha ulichokisikia sema nilikisikia alisema hivi ulichokiona sema nilikiona kilifanyika hivi una ushahidi zaidi hapana ushahidi wangu niliona aya moja ya kitu ambacho sasa hivi vitisho ni vikubwa sana Yaani natakiwa kila kitu ulichosikia mpaka ulete sui na video mpaka ulete sui audio amtaongea amtaongea mtaacha always mnaonewa mtaumizwa sana Maidia haki ni uhakika wa unachokijua Haki ni uhakika wa unachokijua. Sehemu nyingine ya haki ni uhakika wa unachokijua. 
Sema vile vile unavyokijua. Matendo ya mitume Matendo ya mitume sula ya 4 Mshahari wa 19 pointi kwa 20 somo msara 19 Sia 19 Nasemaje Kitabu cha matendo ya mitume sura ya 4 mstari wa 19 inasema Ndio Petro na Yohana hey. wakawajibu wakawaambia Ndio kwamba ni haki mbele za Mungu hey. kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu Ndio hukumuni ninyi wenyewe hey. maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena hey. mambo tuliyoyaona hey. na kuyasikia hatuwezi kuacha kuyanena mambo tulioyaona na kufanyeje kwa hiyo nikisema wakamshinda kwa ushuhuda waliokuwa nao au waneno la sio tu ushuhuda wa nini kimefanyika kwenye maisha yao ushuhuda wa nini umekisikia na nini umekiona kwa mfano mimi nisingekuwa naweza kuzungumzia swala la Alex nikiwa hapa na simuoni Yaani sasa hivi mazingira mengi au watu wengi unapoongea naye ukimwambia haya ndugu tunavyoongea tu tuna record video hapa anakataa Kwa dunia sasa na mashetani yaliopo sasa yaliyo ndani ya wanadamu yanapambana sana kuzuia watu wasiongee Yanatumia kivuri cha dini kwamba uwe na hekima yanatumia kivuri cha dini yanatumia kivuri cha sheria zinaruhusu usiongee jambo fulani na fulani na anakwambia kitendo sheria kabisa ninazojua kwa mujibu wa Biblia kwa mujibu wa Biblia na kwa sheria zozote zinazozungumzia na kushughulika na ubinadamu sheria zinazuia mtu kuongea jambo ovu au kuongea jambo baya sheria ama Biblia zinazuia kuongea jambo ovu au jambo baya sheria au Biblia havizuii mtu kuongea jambo jema au jambo la kujenga au jambo la kufunua ubaya fulani ulio mahali fulani ila kwa sasa kwa huku mnakokwenda huku mtakakofika karibu kila kitu mtazuiwa kuongea huku mnakokwenda na msije mkadhani Msije mkadhani hapo kuna utakatifu unaoendelea. Biblia inasema Isaya msaya nane piga kelele usiache. Piga kelele usiache. Waambie watu wangu makosa yao na Yakobo dhambi yake. Biblia yenyewe ilitaka upige kelele usiache Paulo anamwagiza Timotheo anasema na kuagiza leo Biblia neno uwe tayari wakati unaokufaa na usio kufaa karipia onya kemea kwa uvumilivu wote na kufundisha Ukisikia kalipia onya kemea wejua pana makosa hapo wejua hapo pana makosa 
wakati unaokufaa na usiokufaa wakati unapojisikia na usipojisikia wakati unaotisha na unaofurahisha piga kelele usiache Lihubiri neno kemea karibia onya kwa uvumilivu wote maana yake patakuwa na viumbe watakao kwambia acha kemea gawalevi wa kijini kwenu uskemee sisi tulio na viate sisi hata tukifanya uovu sisi ni wema sisi tunao tunao kwa maofisini tunao kwa maofisini ndio maana wachungaji wengine wote hutuombea baraka tu hawasemagi makosa tu hata kidogo wachungaji wote wote dini zote sisi tukienda kwao ama wakija kwetu wanatuombea baraka tu hiyo ni tafsiri kwamba tunao kuwa na vyeo ama tunaojiita serikali ama tunaojiita viongozi hatuna kosa ambalo mhubiri anatakiwa aliongee mimi nawaonya nawaambia naamini kabisa hata nyewe nyewe tauli kusema mchungaji alizidi mchungaji alizidi ila na hakikishia alimadamu majaribio yote yanapambana kuzuia watu wasiongee hali ya mambo itazidi kuwa mbaya kila eneo mtakaro kuwepo alimada nguvu inayotumika na nyie mtaanza kuona ndo kujiokoa nisoma comment posi moja ya onesmo kwamba unaweza ukawa unakimbia kifo kumbe unakimbilia kifo na ukawa unakimbilia kifo kumbe unakimbia kifo mimi nawaambia kote tutakufa ila aina moja ya kifo tutakufa kishuja na aina moja ya kifo inaweza ikazuia vifo vingi zaidi naambia kama hautaona sababu ya kukemea uchafu na machafu yanayoendelea katika jamii kwa sababu ya hatari hizo ya kazi yako maisha yako biashara yako mimi na uhakika kuja kukemea na kulalamika utakuja kukemea tu na kulalamika ila utakemea wakati mambo yameharibika kwa sababu kwa mfano akina Robert si mnafanya biashara inatakiwa usiongee sana kwa sababu ataiataki biashara sasa nyamaza dhuruma itaendelea kuongezeka e dhuruma kuna siku Mnyamaze tu wote mnyamaze yani mimi sikwambii sikwambii uwepo mtu ambaye utakuwa unaongea kwa sababu nimekutuma uongee nimekwambia ongea kwa sababu ushuhuda wako ushuhuda wako ushuhuda waliotendeka na unayokuwa na uhakika kabisa huu ni ubinadamu mimi siwatumi muongee ongee tu ongea unachokuwa ni uhakika 
ila sasa mtakuwa mnaweza mshiongee kwa sababu watapiga biashara zangu watapiga kazi yangu mimi na uhakika mlio magazini na mlio mtazini sana kwa sababu nje na kuzini utafukuzwa ama na kuuawa hapo ndo utaanza kusema afadhali ningeacha kazi kule afadhali ningeacha kazi kule kwa sababu ya kuongea lakini mbili mtashuhudia kizazi cha watu watakao kuwa wakiua na kujinyonga sana kwa sababu ya kisasi alichonacho moyoni mtashuhudia sana watu ambao watakuwa wanajiua na kuj... kwa sababu kuto kuongea ubaya unaoendelea unadhurumiwa huongei unaumizwa huongei wewe jua utajinyonga au utaua na ndipo utafungwa kwa kesi mbaya kwanza fahamu kitendo cha kutoongea namna unavyoonewa kwanza hautaona wokovu wa Mungu kwa sababu wokovu wa Mungu upo ukisikia wokovu manake lazima kuna vita uko kwenye vita na kupigana vita silaha kuu silaha kuu ni upanga wa roho ambao ni neno la Mungu silaha kubwa sasa usipoongea Neema ya Mungu juu ya maisha yako itapungua sana. Itapungua sana. Na mwisho wa siku wokovu kwako kitakuwa ni kitu ambacho ni mzigo mzito unachojiuliza nacho mara kumi kumi. Hii kitu hiki kina faida kweli hiki? Kina maana kweli hiki? Mimi ni nakwambia hivi. Mimi inawezekana nitafungwa, inawezekana nitauawa katika vitu sijutii moja sijutii kuokoka katika vitu ambavyo sijutii kwa sababu kuokoka mwikuwa na hasara pamoja na yote aliyonikuta ningeacha mimi naendea na kuokoka sio nitamuona Yesu mbinguni sio nitamuona Mungu mbinguni mimi naendelea na kuokoka kwa sababu nikiangalia nisingeweza kuishi maisha mengine yoyote ya maana katika dunia hii zaidi ya maisha nilioishi nikiwa nimeokoka Mimi naendelea Na jambo la pili ni kwamba naendelea kwa sababu ya sijuti kuongea sijuti kuongea niliyoyaongea kwa sababu hata ka usalama niliko nako leo ni kwa kuwa niliongea nisingeongea ningechukua tu mbaya dhidi yangu mwenyewe au dhidi ya mtu mwingine Mimi sijuti. Sijuti hata nikifungwa. Na hata nikifungwa mkinikuta mkija kuniona. Sijua. Ila mimi sita kuwa mtu ambaye nasema Mungu saidia iwe iwavyo leo tu. Zamana ipatikane. Nitoke niende nyumbani. Siwaambii mshie mkao mnapambana hiyo dhamana kuipata. Pambana sawa na moyo wako unavyokutaka. Ila uenda kuna sehemu mtakosa ushirikiano. Kuna kaeneo mtakuwa mnaambiwa mwambieni mchungaji wenu na haka pia kubali ili tu, tutoe zamana. Na nyie kaeneo wako mtakubali. Mtakaona kaeneo 
Kwa mbona akana zambi yoyo taka kako sawa. Kuna maeneo nitawakatalia. Yaani kuna maeneo wewe mnajua tu kabisa ili eneo sijui kama mchungaji atakubali. Kwa sababu kuwa na watu wanaokufikiria mabaya wakati sio mbaya ni zaidi ya jera. Kuwa na watu wanaokufikiria mabaya, wanaokupangia mabaya usiku na mchana na wewe unafahamu. Yaani kuna watu wanakaa vikao mawasiliano simu mipango mas... wanapanga nini tufanye juu ya mtu huyu. Na wewe unajua ni zaidi ya jera. Mimi ni mwanaume kuniona hivi mnavyoniona. Ni mwanaume. Mimi ni mwanaume kuniona hivi mnavyoniona ni mwanaume. Otherwise ningekuwa muda wote pressure imepanda na umwa na alisha. Mimi ni mwanaume. Mimi ni mwanaume. Naambia mfahamu ni afadhali wakati mwingine uwe kule wanakokujua ni jera wao wanakujua uko mikononi mwao kuliko unatembea alafu unapata information kuna kikao pale kuna mazungumzo pale kuna mtu pale kuna wale pale wanaongea kuna wale pale kuna wale pale kuna wale my dear ni kazi ngumu sana ni kazi ngumu sana kuishi kusubiri jambo baya. Yaani unaishi unaishi mbele yako unachokiona kwamba yani kwa mipango na utaratibu wa kawaida wa kawaida linalokuja mbele yangu ni baya tu. Kazi ngumu sana kuishi ile eneo. Ngumu sana. Ngumu sana. Ngumu sana. Ni afadhali hata ikiwezekana ukae tu ukae tu eneo ambalo wao wa wanachojua wako salama. Kwa maana sasa moja moja shida iliyopo shida iliyopo nguvu ya kuzuia kuabudu mtaioni itaendelea kuwa kubwa zaidi kutoka hapa. Nguvu ya kuzuia kukusanyika itakuwa kubwa sana. Kinacholengwa katika hiyo nguvu mchungaji anahubiri saa ile anayohubiri kuna vitu ambavyo vinaendelea kujengeka katika jamii ambavyo tungetafuta njia vitu hivi visijengeke kwa hiyo inatafutwa njia nishonge mimi kuongea nitaongea hata mkitawanyika nitaongea hata mkitawanywa Nitaongea wengine nitawaruhusu mkutane kwenye nyumba kwenye nyumba mbalimbali kutaneni huko mimi hapa na mke wangu na wale walio wa nyumbani mwangu kama nao wataweza kwa sababu atasema sisi tunajua alikuwa na mtoto mmoja tu sema sasa sisi tumepanga hapa tunaishi hatutaki sasa na fimbo na mikongoto na marungu Sina hakika kama utastahimili uliyepanga hapa na unayeishi hapa. Na unayeishi nyumbani mwangu sina uhakika kama mimi swala la kusimama kuendelea kwa budu au kuacha hilo nimeliacha mikononi mwako. Kama utakuwa naomba humo barabarani mimi niko hapa au si tu kwapo naomba unasikia kwa sababu naamini kabisa hata hata vyombo Vitakuwa ni moja vitu vitapigwa hapana nataka mkiwa peke yenu vyombo hapana tutaki chochote cha vyombo mziki Sasa tuambia na sabufa Oh yani sisi tuko kwenye kifungo na sabufa Sisi ndio tusio nasikiliza na hata kwa sauti ya Ibe mwelesabiwa haki kwa kukubali kuondoka kwenda siko kujua Yona aliyesabiwa dhambi kwa sababu anatakiwa akaongee ya haki 
akakataa kwenda kuongea ikawa dhambi kwake yeye mwenyewe hana dhambi yeye mwenyewe ni nabii wa Mungu yeye mwenyewe ataendelea kula na kuishi ila kutokuongea ikawa dhambi kwake neema ya Mungu kwa kipande pamoja na yote yaliyoendelea kwenye maisha yangu lakini naamini kitu kimoja ni moja kati ya wanadamu bora miongoni mwa wanadamu bora kwa sababu hata wakati mwingine tuna survive kwenye baadhi ya maeneo unajua sio tuna survive kwa sababu tu ni mtu fulani umeenda f- kwa namna fulani tu habana hata kama mtu atasema umetia huruma au unatia huruma lakini ana vitu anavyoviona zaidi ya kutia huruma ana mambo anayoshikiliza alafu nikwambie utaweza kuongea vizuri baada ya kuongea vibaya mara nyingi kila kitu ni kuizoeza kwa hiyo kama utakuwa unataka kutoa clip yenye kila kitu unachokitaka utazifuta mpaka mwaka kesho kutwa kila utakayoongea utaona hapana utaanza kuedit utaedit mpaka utachoka utasema afadhali niweke pembeni nikarudie utakaporudia nyingine unaanza vizuri yote yale ambayo uliona ni kama ulipitiliza unajikunja unaanza vizuri unanyosha 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 kuna lingine na kutume tamko anasema eh hili hili limeharibu hili unavyoendelea kulifikiria leo hili haribu unakutana huku mbele unazidi kuvurugika mimi nikwambie omba omba kwa Mungu angalia nia ulionayo ndani Nia imenyoka kabisa. Hebu jaribu kutumia kila lugha unayojua ina nia hiyo. Kwa kadri hatari zinavyokuwa nyingi kwa sababu ya uliongea ndivyo hekima uwezo wa kuongea vizuri unavyoongezeka. Sababu ya hatari takapoku kukabili siku mbili tatu hali ni mbaya utakuna ikipita hiyo siku ya tatu unaenda kurekodi nyingine unasema hii ya leo hii ya leo Mungu nisaidie isisababishe pressure isababishe pressure eneo kama hili nikianza kuzungumza lugha kama hii tayari nakuwa nimekaribia kwanza kuzungumza ile lugha yenye pressure kwa leo nitapita kuingine Humo ndimo mtakamo kupelekea uje uwe na uwezo mzuri wa kuongea. Lakini bad luck. Wanadamu na mashetani akisha kuweka kwenye fungu la kwamba wewe ni hatari. Wakisha kuweka kwenye fungu la kwamba wewe ni hatari. Lile neno utakalozungumza siku utakaojua nimezungumza vizuri zaidi ndio siku watakayo kutokana zaidi nini kifanyike mimi nikwambie ongea kila unalolijua ni baya wanadamu hawatakie kufanya liongelee kila unalolijua ni jema ndivyo wanadamu wanavyotakiwa kufanya ongea Swala la umeongea vizuri vipi au vibaya vipi Wanadamu walioshindwa kumuelewa Mungu kuelewa aliyoyasema Mungu mwenyewe Wanadamu walioshindwa kuyaelewa na kuyakubali aliyosema Mungu mwenyewe 
wanadamu hawa jua kamwe haitakuja kutokea wakaja kukuelewa wewe kwa kila kitu isipokuwa neema ya Mungu itaongezeka kwako kwa sababu ya kuhesabiwa haki kutimiza na kufanikisha mambo kadha wa kadha uliyotakiwa kuyasema au kuyafanya Naudia tena lugha hii. Kampeni ya mashetani na waovu kwa sasa ni kuzuia kisitokee kizazi kinachoongea ubaya. Kisitokee kizazi. Kuna mambo wanasema ubiri neno, usihubiri matukio. Hakuna muubiri asiyehubiri tukio. Hakuna. Toka hapa msikize yote ataubiri tukio. Atasema we ni binti. Eh, hey, una mume. Eh. Hey, Biashaka mnaelewana sasa hivi. Eh, hey, ni tukio lile. Anaongea kitu ambacho ame, kuna mtu amemwona. Jamani mchungaji hana gari. Ni tukio ni kitu kinachoonekana. Kuna mabinti amjaolewa njoni ni waombe, hawajaolewa kweli wako hapo. Ni tukio. Mchungaji anatakiwa kununuliwa suti, hana suti kweli. Au suti ile inatakiwa kweli, ni tukio. Nenda kaangalie katika mahubiri yote. Kuna mfano wa mtu aliye haya waliyekufa, mhubiri ataweka ni tukio Biblia tunayoisoma hii ni matukio matukio sio mpaka uongea waliokufa Yesu aliongea kila alipoongea kulikuwa na tukio fulani linakuwa limefanyika alianzia hapo kuhubiri Alianzia kufafanua kuwafundisha watu kwa sababu ya tukio fulani Biblia iliandikwa kiwe kio na mfano wa mambo yatakayokuwa yakifanyika ili tuyafananishe tukio fulani linapotaka kufanyika linafananishwa na tukio moja wapo lilowahi kufanyika, kufanyika, kufanyika kwenye Biblia ndipo unasema ukifanya hivi utapata matokeo mabaya haya kama mtu huyu alivyofanya hivi kwenye Biblia sasa eneo mtakalovunjwa moyo ni kila siku kuwa na update ya tukio fulani na kuifafanua. Hapo ndo mtakutana mashabahu. Mashabahu, hauongei neno la Mungu mashabahu, unaongea watu. Hata Paulo ni mtu. Yaani hata Magufuli aliyekufa ni mtu. Awe Nyerere ni mtu. Awe Yohana ni mtu. Tunao wadadili kwa Biblia au ni watu. Yaani uwezo kaongea nje na kumwongelea mtu. Kadhano wako machawa na wafuga chawa kwa kibao nikubwa. Wanasema barikiwa muongelea Emmanuel Ezekiel masaa mawili. Baidia sio masaa mawili tu. Wewe unamwongelea Paulo miezi mingapi? Eh? Kipande kikubwa cha wahubiri wanaongelea sadaka siku ngapi? Wanaongelea michango pesa siku ngapi kanisani? Wako wa kutabiria wachumba, wanawake, waume wa, wa, wa na watoto wanaongea siku ngapi? Kwa nini ile sio tukio? Yule mtu ahitaji mume pale. Ahitaji mke pale, ahitaji watoto pale. Yule sio mtu yule. Kwa hiyo mtu anapotaka kitu chochote cha kishetani ukiongea hiyo ndo sawa. Mtu inapotakiwa umuonye ovu fulani ukiongea umepitiliza. Maidia kila tukio ndo maana ukitaka uzungumzwe vizuri fanya vizuri. Kila tukio unalolifanya linatumika hilo kufundishia wengine wasifanye na inaonyeshwa mifano mbalimbali ya waliofanya. Narudia tena maneno haya mnisikilize sawa sawa. 
chochote kinachoendelea kwa mtu umpendaye kwa mtu mpendaye kizuri chochote zungumza ili ajisikie vizuri kibaya chochote zungumza ili na watu wengine wafahamu wafahamu kuna jambo moja mbili tatu sio sawa wewe fanya hivi usiongeze zaidi ya uliosikia usiongeze zaidi ya uliosikia Sema ameniambia hivi. Ameniambia hivi. Yaani kama mimi niambie kitu kimoja kigumu. Mtakapokuwa mnakuja jela kuniona inawezekana nitakuja kuwafukuza au watakuja kuwafukuza. Kwa sababu mimi nikiwa kule kule ukija kuniona kuna jambo nitakwambia. Mimi ukija kuniona kuna jambo nitakwambia. Kuna jambo moja mbili tatu. Wewe ukisikia ongea. Nikija kuulizwa ndasema ndio. Nimemwambia. Basi tutakuzuia wasikuone. Mimi nasema ivike mahala wanadamu wakubali kwanza kufanya kitu ambacho anapofanya mwingine ajifunze sio kufanya vitu ambavyo unafanya alafu wengine tunyamaze hapana hapana ifike mahara kama kumweka mtu jera ni kumkomoa na kumfundisha hiyo kitu hili inatangazwa zarani ulivyomkomoa ulivyomfundisha ifike mahara Nuru ipambane kulishinda giza. Mungu hana siri. Nyuma ya siri kuna uovu. Mungu hana siri. Kwa hiyo wewe sema jambo ambalo unataka na wengine wakasikie. Fanya jambo ambalo unataka na wengine wakasikie. Swala la kuwa nuru ya ulimwengu sio la mbarikiwa peke yake na hata ningekuwa na mbarikiwa peke yake basi kazi yake ni kuwafanya watu wengine wote wawe nuru katika jina la Yesu Kwa nini mimi kila ninalosema niko huru kaliseme popote Kwa nini ni nani Kwa nini ni nani aina ya maisha niliyo nayo ndio maisha ya binadamu mwingine yoyote anayetakiwa kuwa nayo ni mambo ya zinapo na bangi na wizi na uwaji ndio vinavyotakiwa vifanyike kwa siri lakini mambo ya haki ukijijua unayofanya ni ya haki yaweke wazi na wengine wakajue kwa hiyo mimi lolote nitakalokutana nalo chochote ukija kuniona nitakupa mkanda walichokutana nacho ni moja mbili tatu ambacho sikubaliani nacho ni moja mbili tatu ambacho nakubaliana nacho ni moja mbili tatu kawambie na wengine kwa sababu hata magereza iliundwa na watu magereza inakaliwa na watu lazima watu ndo mpige kelele magereza iweje lazima mpige kelele nje na hapo ukiacha we we sasa hivi uwe mpole unaendesha gari uwe mpole utagongo utaenda kukaa kule siku nyingi tu zuru mwana kusingiziwa kutazidi sana kwenye kizazi hiki Nyamazi utakavyo nyamaza ila naamini kule utanikuta. Usiponikuta utajinyonga. Sabu dhuruma na ubaya vitaendelea sana. Kwa hii nguvu inayotumika, hii nguvu ambayo nimeona nimeona nguvu inayotumika kuzuia watu wasiongee. Yaani Weka mfano wa Yuda Iscariot huo uhubiri masaa manne. Usiweke mfano wa tukio linaloendelea sasa hivi. 
madhabahu unaitumia kusema watu unataka niseme nini ngombe unataka niseme nini ili awe kwenye biblia sio watu au yani ukiwa kanisani sema marehemu tu tena sio marehemu wa miaka kumi ishirini iliyopita sema marehemu wa miaka stini iliyopita kuanzia kina Martin Luther sio marehemu wa juzi juzi ukisema makosa ya nyerere ya mkapa ya magufuli a a pengine magufuli yule ambaye ambaye ndo aliharibu nchi sana e, magufuli huyu aliyeharibu sana nchi huyo ndio sema sana makosa yake e, pengine mtu ambaye unaweza ukawa salama ukawa salama ukiongea makosa yake hata kama kafa juzi juzi magufuli huyo ndio sema sana kwa sababu aliharibu sana nchi sasa mimi kwa ufahamu wangu siwezi kusema utakalo lifurahia wewe mimi lilo kwa kosa nitalita kosa lilo kwa jema nitalita jema yani katika wanadamu hawatawekwa kwenye mkumbo fulani mimi sitawekwa sitawekwa kwa fedha wala sitawekwa kwa kitisho cha gereza sitawekwa kwa kitisho cha kuteswa cha kufungwa cha kuuawa sitawekwa kwenye kundi hilo hebu nikusomee maandiko fulani maandiko fulani hapa tuanzie warumi biblia ilikuwa mfano wa matukio tutakayokuwa tunakutana nayo Warumi 15 ili tuwe tunayafananisha na matukio yanayoendelea huyu Emmanuel Ezekiel huyu hii clip waliotoa kwa akakata kipande kama hiki akasema maneno kama haya nani aliwahi kufanya hivi kwenye Biblia alifanya hivi kwa makusudi gani kilitokea nini ndio Biblia Bib... soma 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 hapa soma 15 msari wa 4 Warumi 15 msari wa 4 soma Warumi 15 msari wa 4 anasema ndio kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa eh. ili kutufundisha sisi ili ili kwa sababu kwa sabuli na falaja ya maandiko eh. tupate kuwa na tumaini yote yaliyotangulia yaliyotangulia kuandikwa yaliyotangulia ya kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi haya twende andiko lingine tuunganishe wa korinto wa korinto wa kwanza kumi msara wa sita na msara wa moja wa korinto wa kwanza kumi msara wa sita na msara wa moja wa korinto wa kwanza kumi mstari wa sita na wa kumi na moja Dio. anasema hey. basi mambo hayo yaliyokuwa mifano kwetu yalikuwa mambo hayo yalikuwa endelea basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu ndio kusudi sisi tusiwe watu wa kutumaini mabaya kutamani mabaya kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya ndio kama wale nao walivyotamani msala kuna moja mstari wa kumi na moja anasema mm. basi mambo hayo yaliwapata wao hey. kwa jinsi ya mifano ndio yakaandikwa ili kutuonya sisi hey. tulio tulio fikiliwa na miisho ya zamani yaliandikwa ilikuwa ni mifano ilikuwa ni namna kama tutakayoishi sisi ili sisi tujifunze nini alisema nani kilitokea nini hebu anzia moja 
Anza wakorinto wa kwanza kumi ya moja Anza ya moja Wakorinto wa kwanza sula ya kumi mstari wa kwanza Tio Kwa maana ya ndugu zangu hey. Sipendi mkose kufahamu ya kuwa hey. Baba zetu walikuwa wote chini ya wingu Chini ya wingu Wote wakapita kati ya bahari Kati ya bahari Wote wakabatizwa wawe wa msa Tio Katika wingu na katika bahari Tio Wote wakala chakula kile kile charo Tio Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho ndio kwa maana wale unywea mwamba wa roho mwamba wa roho uliowafuata uliowafuata na mwamba ule ulikuwa ni Kristo ndio lakini wengi sana katika wao wengi katika wao Mungu hakupendezwa nao ndio maana waliangamizwa jangwani ehe basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu waliangamizwa Kusi... wapi alafu mambo hayo yalikuwaaje yalikuwa mifano kwetu yaliyoandikwa hebu kaa tu kusabu no way out yaliyoandikwa yaliandikwa kwa ajili ya kuongoza watu wengine hata hizi sheria unaosikia sheria zilitungwa kwa sababu ya watu fulani kuharibu kitu fulani ndipo ikaandikwa sheria fulani ili kudhibiti watu wasifanye kwa namna ile ambayo mtu mwingine alifanya kukatokea madhara au af, watu wafanye kwa namna ile iliyopelekea mtu afanye na kukatokea faida Yesu asifiwe Kila tukio Soma Biblia funua popote kuna matukio litokea watu wakasema kama ilivyo kuimeandikwa mambo haya yanafanyika hivi leo kama ilivyo kuimeandikwa sio kuna tofauti kama ilivyo kuimetabiriwa na kama ilivyo kuimeandikwa kutabiriwa ni kitu ambacho tutakuja kufanya baadaye sasa hivi akifanyiki lakini kuandikwa ni ilivyo kama ilivyo tokea kwa sababu yaliandikwa yaweke mifano ya mambo watu watakavyoishi katika sule, katika muhubiri anasema hakuna jipya chini ya jua yote unayoyaona yaliwahi kwako kwa hiyo sisi tunakutana kanisani kuja kufananisha tukio na hali ya mambo ilivyo leo mambo yalivyo leo na kilichowahi kufanyika kwenye kwenye biblia ili tupate kufanikiwa kwamba hapa aliyepita hapa aliumia hapa aliyepita hapa alifanikiwa sababu Biblia ni kitabu cha historia ukikubali usikikubali ukifanya kama aliyeumia utaumia ukifanya kama aliyefanikiwa utafanikiwa Ukitukana mtu tunakuonyesha mtu aliyetukana na kuambia ukitukana kama hivyo mtu huyu aliumia hivi Tunajadili watu wa kale na watu wa leo tukiwafananisha tukiwaonyesha njia isiyo na majuto kwa kuweka mifano ya watu wa kale nie watu Naongea haya mutaandamwa Yesu alai kusema ikiwa wameufanyia hivi mti mbichi itakuwaaje kwa miti mikavu yani ikiwa mbarikiwa mimi huyu hapa mimi mioyo yao vikao yao wanajua kabisa wanaweza kunizuia nisiongee mimi itakuwaaje nyie ngerengese nyie kwa sababu wengine nyie wanaona ni ngerengese tu wanaona ni marage ya mbea maji mara moja Ikitoka tu ndio sije. Ah. Ajua. Hivi tu vingine mimi kwanza hiyo sio karama yangu. Karama yangu mimi ilikuwa kucheza mpira, kufanya biashara. Unajua hivi vingine vya kuhubiri hubiri. Mimi pale nilienda tu nilienda. Nilienda na mikono mbu. Kuna mambo yangu nilikuwa na seti pale, nilienda tu pale. Lakini Na ukikamata tu Ukawekwa jela kama siku sita, tano, kumi. Unarudi kutoka huko. 
Yaani utaki maneno na mtu. Utaki maneno na mtu. Kila ulichoambiwa, shh, iki usika, usiende kusema. Sio mimi. Sio mimi, mimi naonya, mimi naonya, mimi nifanyie kitu ambacho nataka watu wajue. Mimi narudia tena. Mimi niambie nifanyie kitu ambacho nataka watu wanataka wafanyeje? Wajue. Niweke jela, niweke eneo utakalo taka watu wajue. Niweke popote. Usizani kuna kitu naweza kanitisha. Kwa sababu lile baya linalonikuta mimi lazima nizungumzie kumwepusha mtu mwingine asiingie kwenye baya la aina ile. Mimi kwangu huo ndio binadamu. Kwangu huko ndio maana ya kuwa kiongozi kutangulia mbele ili kuepusha wengine wasijikwae ama wasiumie kama wewe ulivyoumia. Mimi kwangu huo ndio binadamu. Kwangu hiyo hayo ndio maisha ya heri. Sasa hiyo sio kwangu mimi tu na wewe. Na wewe utapita hapo. Hayo ndiyo maisha yenye uheri. Ndiyo. Mungu aweza kakusaidia kwa maisha hayo. Anaweza kanyamaza. Akayaacha mambo yawe kama hivyo anavyoenda kwangu. Lakini kiujumla msaada wa Mungu upo katika majaribio ya aina hiyo. Upo katika makusudio ya aina hiyo. Narudia tena kwa sisi neno hili. Mtaishi katika dunia itakayowazuia kuongea. Mmeona kwa mfano vile mkimuongelea yule ulimwengu, unaona wanavyowajia juu. He, sasa mnamongelea huyu, na nyinyi mnapigana kimwili. He, ongea. Ongea. Hilo neno na hilo andiko la wanapigana kimwili, ajaribu kulifafanua mpaka waanze kuona aibu kulisema. Ongea kimwili sio hicho ongea kimwili hicho mnachoita kimwili ndo kiroho mnachoita kiroho ndo kimwili na je naenda kupambana na huyu Ezekiel na nini nani mnapigana sasa kimwili ila ile hila yake ingeshinda ulikuwa ushindi wa wengi sana kwamba Mungu Mungu kafanya Mungu kafanya ikishindwa wameshaingia sasa msimseme msimseme msipigane vita kimwili na je msiseme msiseme sameheni e, msameheni e. ye aliposema waliongea nini hao walio comment huko waliongea nini kwake alipoongea waliongea nini huko kimya ndio maana mimi comment yangu kila wanaposema na nyinyi mnamsema ele anasema dili lenu limebuma limebuma lingefanikiwa dili lake si, si ndio ingekuwa injiri Alipoongea yale si ndo mlisema injiri. Mlisema kwa kweli sisi mbarikiwa tu mwelewi. Ameikashifu Biblia. Ameikashifu Biblia. Ele 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 ele. Ele ele ele. Si ndo mlisema injiri. Leo hii limebuma dili lake. Mnaanza hapana ubiri injiri. Usimseme mtu. Ye pala alisema ngombe. Ye pala alisema ngombe. Aitaja jina la afisi. Aidada jina la nguruwe. Hakusema kabisa mbarikiwa. Unasemaje? Unasemaje mbarikiwa? Bwana asifiwe. Biblia inasema katika Mathayo 28 mstari wa 4. Waiachao njia huwasifu wa ovu lakini waishikao sheria hushindana nao yani huyo unapiga mpaka ananyamaza usipige wache kipande umwachie Mungu piga mpaka anyamaze piga huku piga huku piga kule piga huku piga kule Ni hiyo tu leo. Niposti sasa hivi yenyewe nitakuta matusi mengi kwa sababu msipoanza nyie tu kujibu na comment nzuri yanaanza matusi mwanzo mwisho. 
Leo nimemweka na dera lake kwamba aingiriwa na roho ya Ezebeli ila ameumbuka ila ameumbuka mchungaji mwenye roho ya Ezebeli aumbuka limeweka bali na yeye kula aende aendelee tu aendelee aendelee lakini waiachao njia huwashifu waovu lakini waishikao sheria hushindana nao kushindana ni mpaka gemu ishe aonekane mshindi ni nani naambia hivi uchamu siraha za roho upanga wa roho ni neno la Mungu wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda wa neno lao ushuhuda wa kilichotendeka kwenye maisha yao ushuhuda wa kitu walichokisikia na kukiona kwa hakika wakaanza kukisema kitu hiki tumekiona kitu hiki tumekisikia hiki hapana kama hivi tulivyosikia ndivyo hapana hivi tulivyoona hapana hicho wanachokita una ushahidi na wewe ukaanza kuangaika sijui akisema nilete ushahidi hapa nitaleta nini peleka ushahidi wa roho yako peleka ushahidi wa haki yako ongea hizi nyakati zilitabiriwa mimi nikwambia ili mambo yawe Tufike mara tufungwe wengi tuwawe wengi tuteswe wengi Maandiko yanasema kwa ajili ya wateule siku hizo zitafupizwa Sasa sikwambii jiraazimishe haya nayo mimi nakufundisha na kufundisha ubinadamu ni sikwambii hili kanisa wote lazima muwe tayari kufungwa muwe tayari kuwawa muwe tayari kuteswa hapana Nasema ubinadamu ucha Mungu uwe tayari kufia katika kitu unachojua ni cha haki. Uwe tayari kuteswa katika kitu unachojua ni cha haki. Katika Petro hapa Petro wa kwanza kama sijakosea hapa nione petro kwanza sura pili msala 19 anzia msala 18 walaka wa kwanza wa petro sura ya pili msali wa 18 nasema ehe enyi watumishi ndio watini bwana zenu ndio kwa hofu nyingi ndio sio wao walio wema ndio na wenye upole tu eh hey. bali nao walio wakali asante maana huu ndio wema hasa ndio mtu akivumilia huzuni eh hey. kwa kumkumbuka Mungu eh hey. pale ates, ateswapo eh hey. isipo isivyo haki eh hey. kwa maana ni sifa gani eh hey. kustahimili mtendapo dhambi eh hey. na kupigwa makofi eh hey. Lakini kustahimili hey. mtendapo mema hey. na kupata mateso hey. huu ndio wema hasa hey. mbele za Mungu Kustahimili kupata mateso kwa sababu ya, ya, ya matendo mema huu ndio wema hasa mbele za nani Na hakika mbegu na maneno haya ndio sema sio ya bure. Najua mko wengi mnaona tulijiungaje kwenye kanisa hili. Mbona mchungaji huyu? Kumbuka zile nyimbo tulikuwa na mama shujaa mmejiunga kwa mtu aliyejifia. Mi 
mimi sijawahi kukuita kwamba utaabudu kanisa hili kwa sababu tutakuwa na miraha kila kona mimi mwenyewe sijafika hapa na kusaidia wewe kwa sababu ya miraha kila kona nimefika hapa na kusaidia wewe kwa sababu ya hatari na hasara za kila mahali lakini sikulazimishi uamini kwamba nayo haya ni aina ya maisha. Ni kwambie hiki ni kikosi cha njiri kikosi cha ukombozi. Hakuna ukombozi usio na vita, usio na hatari, usio na wengine kufa. Usio na wengine kuumia. Lakini inawezekana mara kadhaa niwaambia usijiunge kanisa hili kama kanisa la walokole wanaoenda mbinguni. Jiunge kanisa hili kama kikundi cha wana ukombozi. Ukijasema wana ukombozi manake watakao dumbukia kwenye vita kupigana kufia umo na kwa nadra ama kwa mapenzi ya Mungu kuokoa. Lakini hey! wao vyote vile itakuwa ukuelewa hauna dhambi yoyote usipoingia katika wazo hilo. Hauna dhambi yoyote. Hauna dhambi yoyote. Yesu asifiwe. Hauna dhambi yoyote usipoingia kwenye wazo hilo. Kwangu mimi huna dhambi yoyote. Kwa sababu mimi nilitaka Mungu alete watu kwangu alio na makusudi nao. Sio nilio na makusudi nao mimi. Sasa inawezekana kuna wengine walinifuata mimi hawakumfuata Mungu. Kuna wengine walifuata wanawake hapa hakufuata Mungu. Pengine kuna mwingine alifuata wanaume hapa hakufuata Mungu. Pengine kuna mwingine alifuata misaada fulani hakufuata Mungu. Lakini kama uliletwa na Mungu, unajijua ulikuwa super sub. Naomba ufahamu. Huu ovu na haya maovu yote tunayoona na asante Mungu hauendi kukutana na maherode tunaokutana nao. Huendi kukutana na mafarao tunaokutana nao. Sijui wewe ungekutana nao ingekuwaje. Kwa sababu kuna watu tunakutana nao. Una, kuna watu nakutana naye unajua kabisa. Huyu lazima itakuwa ndugu yake na shetani kabisa. Yaani kuna mtu unakutana naye unakuta tu yani ye mikono miguu kichwa macho vinamwasha anatamani akule Aikuwa anasema Fred anasema kuna filamu fulani alikuwa ameangalia yani walipomkamata starring wamempiga damu zinatoka anasema yule aliyemteka yule bosi kabisa yule yule msimamizi kabisa wa majamba Simamizi kabisa wa majamba yule. Tulikuwa tunaita majamba. Sema alichukua mkate. Alichukua mkate. Akautoelea kwenye damu ya yule inavyomwagika starring. Akaitoelea kwenye damu. Alafu akaila. Yaani damu inamwagika mechana chana starring. Akachukua mkate akapangusa kwenye kwenye sula akapangusa kwenye sula alafu akawa na kula ule mkate anamzunguka anamzunguka yana naonyesha nina roho mbaya kuliko unavyofikiria na roho mbaya kuliko unavyofikiria imagine wewe mtu anakupa taarifa gani Huyo mtu anakupa taarifa gani? Mimi nawaambia ungekuna kutana na baadhi ya wanadamu tunaokutana nao. Ungesema mimi usupa sabu. Siko. Siko. 
sikatai ila mimi nafahamu nilikuwa ningehitaji Mungu angeleta watu angeleta watu watakao toka kwake hii ulikuwa mlevi hii ulifuata misaada hii ulifuata mume ulifuata mke ulifuata chochote awe ni Mungu tu alitumia hicho ulichofuata lakini awe alikuwa na ramani na wewe kama hiyo haikufanyika hivyo we mwenyewe una haki ya kuyapima moyoni kwa bana ila mimi mimi nilikuja kwa mbarikiwa tuimbage tensi nilikuja kwa mbarikiwa tuzungukage na alama ya damu kwenda kuhubiri ila si haya nakwambia hakuna ukombozi usiona vita wala hakuna vita isiyo na kufa ndio maana warusi pamoja na teknolojia yao kubwa pamoja na linchi kuwa likubwa ka Ukraine kadogo lakini bado majeshi ya urusi wamekufa wengi majeshi ya urusi wamekufa pamoja na teknolojia yao kubwa majeshi makubwa na vyombo makubwa lakini wamekufa wengi wanajeshi wamekufa wengi hii tafsiri ya kwamba vita haina umejipanga kiasi gani haina unajiita una nguvu kiasi gani kuna kufa lakini ukifa utaitwa shujaa ukifungwa utaitwa shujaa ukipona utaitwa shujaa ni hayo tu itategemea kama nalo ni neno la Mungu au ni matukio. Hiki ni chaubiri inategemea ni neno la Mungu au nini? 